హా గా శ్యామ్ కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియాస్ కృష్ణ టాక్స్ అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి జెన్ ప్యాక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే రిలీజ్ అయింది దాని గురించి మనం పోస్ట్ చేసాం బట్ చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి రెజ్యూమేలో ఏం పెట్టాలి ఇలాంటి వాటి గురించి సో దాని గురించి ఈరోజు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఆ జాబ్ రోల్ వచ్చేసి డెవాప్స్లో ప్రాసెస్ అసోసియేట్ రోల్ అనమాట ఇదైతే ఒక నాన్ వాయిస్ ఆర్ వాయిస్ జాబ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సే బీపీఓ ఆర్ కేపీఓ టైప్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనుకోవచ్చు బట్ కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జాబ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నాన్ కోడింగ్ జాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాన్ కోడింగ్ ఇది సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ బీటెక్ బీబీఏ బీబీఎం బీకామ్ బిఎస్సి బీసీఏ ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్ వచ్చి మెన్షన్ చేయలేదు బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాళ్ళు అప్లై చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇమీడియట్ హైరింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకోరు సో ఎవరిని తీసుకోవచ్చు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి ఇట్ ఇట్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ డొమైన్ వచ్చేసి డెవాప్స్ అసోసియేట్ డెవాప్స్ అంటే తెలుసు కదా డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ అనమాట సో వీటికి మధ్య ఒక బ్యారియర్ లాగా మీరు ఉంటారు సో విల్ బి లైక్ ఏ బిల్డింగ్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ది ఆపరేషన్స్ టీమ్ అనమాట సో అందుకని మిమ్మల్ని అసోసియేట్ అన్నారు సో యుల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అనమాట సో యుల్ బి మోర్ ఆన్ ఇంట్రాక్టింగ్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా బాగుండాలన్నమాట సో దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే జెన్పాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా వర్చువల్ హైరింగ్ చేసుకుంటుంది అంటే జూమ్ అకౌంట్ ఇచ్చి మీ మెయిల్కి ఆ లింక్తో మీరు జాయిన్ అయిపోండి అంటారు అనమాట సో అలా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఆ మీరు మీ రెజ్యూమ్ అనేది షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలి సో షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలంటే ఏమేం పెట్టాలి అనే దానికి చూద్దాం దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడగచ్చు అనేది కూడా చూద్దాం సో మీరు ఒకసారి నా స్క్రీన్ని చూడండి ఇది మనకి ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండ్ ఇందులో మనకి జెన్పాక్ట్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఉంది అండ్ జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఎందుకు మీరు ఇక్కడి నుంచే అప్లై చేస్తే బెటర్ అంటే జెన్పాక్ట్ నౌకరీలో కూడా పెడుతుంది బట్ వన్స్ నౌకరీలో కనుక మీరు ప్రొఫైల్ అప్లోడ్ చేశాక మీకు మల్టిపుల్ ఫేక్ కాల్స్ అనేవి రావచ్చు కాబట్టి ఎందుకైనా సేఫ్ సైడ్ మనం అఫీషియల్ అకౌంట్ నుంచే వెళ్దాం సో అండ్ ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యి కూడా జస్ట్ టూ టు త్రీ డేస్ అయింది అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ బ్యాచులర్స్ ఇన్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా పర్లేదు జస్ట్ యూ నీడ్ ఏ డిగ్రీ ఓకే అదొకటి అండ్ ఇంకొకటి డిప్లొమా వాళ్ళకు కూడా ఇందులో ఎలిజిబిలిటీ ఉంది బట్ వాళ్ళకి ఎందులో ఒక డొమైన్లో ఏదో ఒక డొమైన్లో ఎంతో కొంత వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వాళ్ళకు ఉండి ఉంటే మంచిది అనమాట సాటర్డే అండ్ సండే కూడా మీకు వర్క్ ఉండొచ్చు ఆన్ రొటేషనల్ బేసిస్ అండ్ ఒక వీక్ సాటర్డే సండే వర్క్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీక్ ఉండకపోవచ్చు మళ్ళీ ఆ పై వీక్ ఉండొచ్చు అనమాట సో దాన్ని బట్టి మీకు వర్క్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే అనమాట సో గుడ్ ఇంటర్పర్సనల్ వర్బల్ అండ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈ మూడు మెన్షన్ చేసేయండి ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఈ రెండు మీరు రెజ్యూమేలో మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే పక్క అవి ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా యాప్ రివ్యూ టెస్టింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇవి కూడా మీ రెజ్యూమ్లో పెట్టేయండి ఎందుకంటే ఏటీఎస్ అప్లికేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అనేది దానిలో కీవర్డ్స్ ఉంటాయి సో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్కి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ మీ రెజ్యూమేలో ఉంటాయి మీ రెజ్యూమే మీ రెజ్యూమేని యాక్సెప్ట్ చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ జాబ్కి మనకి ఇది చెప్పలేదు అనమాట ఎంత పర్సంటేజ్ క్రైటీరియా ఉంటుందని బట్ ఎంత హై ఉంటే వాళ్ళని తీసుకుంటారు సో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోండి ఒకవేళ తక్కువన అప్లై చేసుకోండి బట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ పైన ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకొని మీరు అప్లై చేసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ టాపిక్ అండ్ ఐఆమ్ కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ